De senaste åren så har bostadssajten Bolig publicerat en tunnelbanekarta med kvadratmeterpriser runt respektive station. Och den här kartan tycker jag är riktigt spännande. För det ger ett kul perspektiv på hur restid relaterar till kvadratmeterpriser. Så för alla er som älskar siffror, den här filmen kommer ni gilla. Bostadsmäklarna de brukar lite skämtsamt säga att det viktigaste faktorn som avgör en bostadsvärde det är, det är läget. Och nummer två på listan det är läget. Och det finns faktiskt lite sanning i det där för oavsett hur mycket vi renoverar en bostad så kan vi inte ändra på läget. Och läget styr också väldigt mycket hur vår vardag ser ut att bo i just den här bostaden. Det är avgörande med kommunikationer, tillgång till affärer, grönområden och ja, restauranger och liknande. Och just när det gäller pendlingstid så är det här kanske en viktig aspekt och den som jag har kikat in när jag kikat på Bolis tunnelbanekarta. För den visar nämligen på hur centraliserad Stockholm är men också på hur segregerad Stockholm är. Jag har studerat den här kartan och försökt komma, på, komma, komma fram till en matematisk modell som skulle kunna förutspå värdet eller priset för en lägenhet baserat på data från den här tunnelbanekartan. Och det är givetvis så att det här är bara en förklaringsvariabel, det vill säga distansen till T-centralen som jag har räknat in. Men jag tycker ändå fortfarande att det ger ganska intressanta analyser. Så här kommer några höjdpunkter. Till att börja med är materialet inte helt perfekt. I Ljusta och Ängvplan är urvalt av bostadsrätt så litet att kvadratmeterpriser saknas. Kungsträdgården sticker också ut så mycket från mängden att jag har valt att bortse från den här. Och även där finns det som sagt väldigt få boende. Men till att börja med. Stationerna i centrala innerstan visar en ganska homogen grupp av stationer där snittpriserna är ganska stabila runt drygt 100 000 kronor per kvadrat. Men därefter börjar priserna dala med avståndet. När vi bortser från Kungsträdgården så är Östermans torg dyrast och Tensta billigast. En lägenhet vid Östermans torg är fem gånger så dyr som en lika stor lägenhet i Tensta. Alla de fem dyraste stationerna ligger också i innerstan, företrädesvis på Östermalm. Medan alla de fem billigaste stationerna ligger mer än tio stationer från T-centralen och uteslutande miljonprogramområden. Och de allra flesta längst ut på Norsborgslinjen. Om vi gör en enkel trendlinje skulle den modellen visa att kvadratmeterpriset också sjunker ju längre från T-centralen vi kommer. Men som vi ser så är trenden på stationerna närmast T-centralen ganska stabilt på dryga 100 000 och fallet avtar ju längre bort vi kommer. Men en ytterligare faktor är om stationen ligger i innerstan eller inte. På gränsen hoppar priserna ganska mycket. Det största hoppet är mellan Tekniska universitetet och mellan Stadshagen och Västra Skogen. I snitt hoppar stationerna ner cirka 23 000 kronor när vi passerar gränsen för innerstan. Här kan man ju diskutera vad innerstan är men så här har i alla fall jag definierat det. Jag bortsåg också från de absolut mest centrala stationerna och de stationerna som ligger mer än 16 stationer från T-centralen och gjorde därefter en regressionslinje. Den säger att priserna faller med 2700 kronor per station ju längre från T-centralen vi kommer. Man kan omvänt säga att en bostadsköpare är villig att betala 2700 kronor mer per kvadrat för att bo en station närmare innerstan. Så matematisk formel skulle sambandet därför bli följande formel. Där n i det här fallet är antalet stationer från T-centralen och det gäller alltså mellan 3 och 16 stationer från T-centralen. Den här modellen har fortfarande ett snittfel på ungefär 6 000 kronor, vilket naturligtvis är lite för grovt för att kunna vara användbart. Men om vi inte vet alls vad en bostad i till exempel Abrahamsberg ska kosta så säger modellen att den ska kosta 52 000, medan verkligheten ligger priset på 58 000 kronor per kvadrat. Så vad ska vi då egentligen med den här modellen till? Ja, det är klart man kan diskutera det, men det är i alla fall ett sätt att kika på hur en variabel styr över- och undervärdering. I exemplet Abrahamsberg till exempel där verkligheten sa 58 och modellen sa 52 så betyder det egentligen att Abrahamsberg är övervärderat med 6 000 kronor om bara just distansen till T-centralen var avgörande vilket naturligtvis inte är. Men vad man kan göra naturligtvis det är att försöka räkna ut vilka områden är mest överskattade eller övervärderade och mest undervärderade i Stockholm och det har jag naturligtvis gjort. 
Med min modell skulle stationer som Mälarhöjden, Aspudden, Åkeshov, Sockenplan och Blackberg vara de mest övervärderade områdena i Stockholm. Samtidigt skulle framförallt stationerna längst ut på blå linje vara de mest undervärderade stationerna. Som stockholmare är lätt att se att det nog finns både arkitektoniska och socioekonomiska faktorer som inte fångas upp av den här modellen. Samtidigt visar det också på att det finns en outnyttjad potential i de här områdena om socioekonomiska och arkitektoniska faktorerna skulle kunna förbättras. Ja, jag tror man ska vara lite försiktig med att kanske basera sina framtida beslut om var man ska bo baserat på den här enkla modellen. Men jag tycker fortfarande att modellen är ett, ger ett intressant perspektiv på hur vi ser vår stad som väldigt centraliserad men också segregerad. 2019 så var kostnaden för att bygga nya bostadsrätter. Det var 35 000 kronor per kvadrat. Sen tillkom det då markkostnaden. Men det betyder också då att det är direkt olönsamt att bygga bostadsrätter i områden som har en lägre kvadratmeterpris än så. Primärt kanske då de här miljonprogramområdena som vi just pratade om. Och det i sig naturligtvis är negativt. Man kan alltid lägga mer lån i bostadsrättsföreningar och sådär. Men frågan är om det är att föredra. Däremot att bygga tunnelbana till områden som redan är etablerat. Det är någonting som konsumenterna verkligen tycker om. Och det visade fastighetsrådgivaren CBRE i en analys från 2020. Där de kikade på de nya områdena som nu kommer få tunnelbana och räknade ut också baserat på distansen till T-centralen. Hur mycket kommer bostadsrättspriserna öka på grund av den nya tunnelbanan? CBRE:s analys listar potentialen i prisuppgång i de områden som kommer att få tunnelbana de kommande tio åren. Där spås också potentialen vara störst i Sickla, Hagastaden, Järla och Hammarby kanal där siffrorna alltså anger årlig extra prisuppgång endast tack vare ny tunnelbana. Även CBRs analys baseras på antagandet att pendlingstiden till T-centralen är viktig. Och det finns givetvis en förenkling i den förklaringen, speciellt om vi börjar jobba hemifrån allt mer. Om de här projektionerna besannas så kanske det kan påverka opinionen för tunnelbana i till exempel Täby och på Lidingö. Vi får se. I de här tio filmerna då har vi pratat om infrastruktur och ett genomgående tema har varit trängsel. För trängsel i förlängningen är tid och tid är en samhällskostnad. Och jag hoppas att de här tio filmerna har gett lite perspektiv och en lite mer bredare helhet i hur vi bygger ett fungerande Stockholm. Tack så mycket för att ni har tittat. I vår då ska jag försöka mig på en liten ny serie där jag belyser historiska händelser och spännande platser i Stockholm. Och jag hoppas att ni kommer uppskatta de filmerna också. Vi ses.